ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم أسئلة علم تعدد حالات تأكسد النيتروجين لما اتكلمنا على عناصر المجموعة 1A قلنا إن عناصر المجموعة 1A عدد تأكسدها بموجب واحد وده كان لوجود إلكترون في المدار الأخير وبتفقده خلاص لكن عناصر المجموعة الخمسة كنت قلت لك حالات تأكسدها بتتراوح ما بين سالب ثلاثة لموجب خمسة يعني ليه حوالي تسع حالات تأكسد من سالب ثلاثة لموجب خمسة طب ليه؟ علل تعدد حالات تأكسد النيتروجين لما توزع النيتروجين انا عايزك تمسك ورقه وقلم واحنا بنتكلم ما تسمعنيش يعني ما تسمعنيش بس معايا بالورقه وقلم النيتروجين عدد الذري سبعه عايزك توزعه لي بطريقه زمان هتلاقيه اثنين وخمسه في اخر مدار فيه خمسه المفروض اي ذره نفسها توصل لحاله الاستقرار وان يبقى مدارها الاخير فيه ثمانيه طب الذرة بتاعت الصوديوم دي تعمل ايه؟ او سوري ذرة النيتروجين تعمل ايه؟ النيتروجين اخر مدار فيه خمسة يبقى محتاج ثلاثة فإذا اكتسب ثلاثة من بره يبقى عدد تأكسده بسالب ثلاثة طب افرض ما لقاش حد يديله الثلاثة دول فما عندوش حل في انه يوصل للاستقرار غير انه يرمي الخمسة اللي عنده ويبقى المدار الأخير بتاعه اللي هو المدار الأولاني ده فيه اثنين مكتمل خلاص يبقى كده مستقر فهو عنده حل من اثنين يا يكتسب ثلاثة يبقى بسالب ثلاثة يا إما يفقد الخمسة فيبقى بموجب خمسة يبقى تعدد حالات التأكسد النيتروجين ليه؟ لأنه قد يفقد خمس إلكترونات أو يكتسب ثلاثة يستخدم سماد اليوريا في المناطق الحارة أو يعتبر سماد اليوريا هو أنسب أنواع الأسمدة في المناطق الحارة لأن الحرارة تساعد على سرعة تفككه إلى ثاني أكسيد الكربون وأمونيا اللي هي النشاط لا يؤثر حمض النيتريك المركز في فلز الحديد او الكروم او الالومنيوم. انا سامع واحد بيقول لي ما بيأثرش فيهم عشان حاجه اسمها ظاهره الخمول. وظاهره الخمول يا دكاتره زي ما انتم عارفينها معناها ايه؟ معناها تكون طبقه من الاكسيد الغير مسميه على سطح الفلز بتمنع استمرار التفاعل. دي اسمها ظاهره الخمول. لتكون طبقه غير مسميه من الاكسيد توقف التفاعل او تمنع استمرار التفاعل اللي هي ظاهره الخمول، يبقى ممكن يقول لي علم يقول لي ما المقصود بظاهره الخمول؟ انا جاهز في كل الاحوال. شذوذ التركيب الالكتروني للكروم والنحاس عن عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. الشذوذ ده جاي منين؟ بص كده على التركيب بتاعهم. الكروم اهو ارجون 18 فور اس واحد سي دي خمسة طب هو كان مفروض ارجون 18 فور اس اتنين سري دي اربعة بس عشان يوصل الكروم لحالة الاستقرار وقلنا ان حالات الاستقرار تلاتة اما ان يكون المستوى الاخير اللي هو بالنسبة لنا السري دي ده فارغ يعني مفوش الكترونات خالص او نص مكتمل يعني فيه خمسة او مكتمل تماما يعني فيه عشرة فالكروم عشان يصل الى حاله الاستقرار بياخد الكترون من بتوع الفور اس يحطهم عند الدي وفي الحاله دي يبقى الدي فيها خمسه يعني نص ممتلئ يبقى مستقر. نفس الكلام مع النحاس شذوذ التركيب الالكتروني ليه؟ ليه؟ برضه ليصل الى حاله الاستقرار، خد الكترون من الفور اس وحطه على الثري دي فبقى الثري دي فيها 10 يعني ممتلئ. ايون مسكانديوم موجب ثلاثة غير ملون وضايا مغناطيسي بينما ايون التيتانيوم موجب ثلاثة ملون وضايا مغناطيسي يبقى لازم نتكلم مع بعض في البارة والضايا البارة مغناطيسية معناها ايه معناها تجاذب المادة مع المغناطيس وده ليه لوجود الكترونات مفردة في الدي فبرضه مش عايزك تخاف من شكل السؤال انا هنا السؤال بيقول لي ايه ليه ايون السكانديوم اس سي موجب ثلاثة غير ملون ضايا مغناطيسي مش انت قلت ضايا مغناطيسي؟ اه يبقى لعدم وجود الكترونات مفرده. ده انا خدت الاجابه من السؤال من غير ما افكر فيه. ده مجرد بس ان هو اقر في السؤال بان ده ضايا مغناطيسي، فضايا مغناطيسي معناها عدم وجود الكترونات مفرده. وايون التيتانيوم موجب ثلاثه بارا مغناطيسي ليه؟ لوجود الكترونات مفرده. وخلي بالك ان البارا مغناطيسي لوجود الكترونات مفرده والمواد الملونه لوجود الكترونات مفرده، اذا كل المواد البارا مغناطيسيه ملونه. بص كده الاجابه لان الاسكانديوم 
موجب ثلاثة لا يحتوي على الكترونات مفردة لعدم وجود الكترونات مفردة اللي هي الضايا مغناطيسي بينما التيتانيوم موجب ثلاثة يحتوي على الكترون مفرد واحد وطالما في الكترون مفرد يبقى بارا مغناطيسي وطالما بارا مغناطيسي يبقى ملون تعتبر العناصر الانتقالية عوامل حفز مثالية أو تتميز العناصر الانتقالية بالنشاط الحفزي زي ما بيجي في الامتحان أنت عارف يعني إيه كلمة عامل حفاز؟ أنت أشطر مني في الكلام ده العامل الحفاز هو مادة تزيد من سرعة التفاعل ولا تتغير خواصها لا تشترك في التفاعل طب إزاي بتزود من سرعة التفاعل؟ آه هنا بقى شغلانة العناصر الانتقالية عشان العناصر الانتقالية فيها إلكترونات مفردة في السري دي فكل إلكترون مفرد بيعمل ربطة مع جزء من المواد المتفاعلة والالكترون المفرد ده يعمل ربطه مع المواد المتفاعله وده يعمل ربطه وده يعمل ربطه وبالتالي يزيد مساحه السطح المعرض للتفاعل فيزيد معدل التفاعل يبقى العناصر الانتقاليه بتشتغل عوامل حفازه ليه لوجود الكترونات مفرده في السري دي تكون روابط مع المواد المتفاعله وتزيد من مساحه السطح المعرض للتفاعل تتميز عناصر السلسله الانتقاليه الاولى بتعدد حالات تاكسدها ليه ليها حالات تأكسد كتير؟ <تصفيق> ليه ليها حالات تأكسد كتير؟ هقول لحضرتك أنت عندك في العناصر الانتقالية في مستويين 4S و 3D قريبين من بعض في الطاقة قوي فلما تيجي الذرة تفقد الإلكترونات بتفقد الأول من 4S وبعدين يبتدي الإلكترونات تخرج من 3D واحد واحد وبالتالي بقول عناصر السلسله الانتقاليه الاولى تتميز بتعدد حالات تاكسدها هقول لتقارب طاقه المستويين 4S و 3D فتخرج الالكترونات من 4S اولا ثم يتتابع خروج الالكترونات من 3D. علل تفاعل محلول نطرات الفرده مع كلوريد الصوديوم تفاعل تام يبقى لازم اقول لك مين هو التفاعل التام؟ في الباب السابع وانت فاكر؟ الباب السابع بيقول ايه؟ أنا بقسم التفاعلات الكيميائية إلى نوعين، في تفاعل تام وتفاعل غير تام. التفاعل التام هو تفاعل يسير في اتجاه واحد من المواد المتفاعلة إلى المواد الناتجة. لكن ما ينفعش يرجع عكسي. يعني بيمشي في اتجاه الطرد ما ينفعش يرجع عكسي. ليه؟ لأن أحد النواتج بتاعة التفاعل بتخرج من حيز التفاعل، بتخرج إزاي؟ إما على هيئة غاز يتصاعد أو على هيئة راس. فهنا بيقول ليه تفاعل نطرات الفضة مع كلوريد الصوديوم تفاعل تام؟ طب تعالى نكتب التفاعل كده كلوريد الصوديوم NaCl مع نطرات الفضة AgNO3 هيطلع ايه؟ NaNO3 اهو زائد ال AgCl ال AgCl ده عبارة عن راسب أبيض وطالما اتكون راسب يبقى خرج من حيز التفاعل وطالما خرج من حيز التفاعل إذا ان ان او سي مش هيلاقي حد يتفاعل معاه فهالتفاعل ده هينتهي ومعنى ان هو بيسير في اتجاه واحد يبقى انا بسميه تفاعل تام فممكن اقول لك ليه نطرات الفضه مع كلوريد الصوديوم تفاعل تام هتقول لي لخروج احد النواتج من حيز التفاعل طب تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك تفاعل تام لخروج احد النواتج من حيز التفاعل بطاريه السياره تعتبر خليه انعكاسيه مهم جدا 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 ليه بطارية السيارة خلية انعكاسية او المركب الرصاصي اللي هو برضو بطارية السيارة خلية انعكاسية او الخلية الجلفانية عموما خلية انعكاسية ليه اقول لان لما باجي اعمل لها اعادة شحن يعني لما اجي اعيد شحن البطارية تاني بوصلها بمصدر جهد خارجي بكهرباء خارجية أكبر من جهد الخلية، أكبر من الـ 12 فولت بتوع الخلية دول. فلما أوصلها بمصدر جهد خارجي أكبر من جهد الخلية يحصل إيه؟ تنعكس الأقطاب، يعني الأنود يبقى كسود والكسود يبقى أنود. وكمان تنعكس التفاعلات اللي كان بيحصل عنده أكسدة يبقى اختزال واللي يحصل عنده اختزال يبقى أكسدة. عشان كده بسميها خلية انعكاسية. فيجي لي السؤال يقول لي تعتبر بطارية السيارة أو المركب الرصاصي خلية انعكاسية أو تعتبر الخلية الجلفانية خلية انعكاسية؟ أقول له لأن عند توصيلها بمصدر جهد خارجي أهو أكبر لازم أكبر دي أكبر من جهد الخلية 
تنعكس الأقطاب وتنعكس التفاعلات تعال نشوف كده سؤال أخير عندنا بالنسبة لأسئلة علم بيقول لي ليه الأنود هو القطب السالب في الخلية الجلفانية افتكر برضو معايا لما اتكلمنا على الخلية الجلفانية وإحنا جبناها لك قبل كده في مقارنة قلنا أن الخلية الجلفانية عبارة عن نظام بيحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية فيها الأنود قطب سالب ليه؟ لأنه مصدر للإلكترونات يعني بتخرج منه الإلكترونات أما الكاسود فهو قطب موجب ليه؟ لأنه مستقبل للإلكترونات وكان فيها كمان تفاعلات الأكسدة والاختزال تتم بشكل تلقائي عكس الخلية الثانية اللي هي الخلية التحليلية أو الإلكتروليتية اللي احنا قلنا فيها بتتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية الأنود قطب موجب والكاسود قطب سالب والأكسدة والاختزال غير تلقائية خلصنا مع بعض الجزء ده هرجع لك تاني بأسئلة تانية جديدة اوعى تروح في أي حته